ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനിയുള്ള കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യം തന്നെ എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് പതിനാറ് വരെയുള്ള ആറ് വർഷത്തെ എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും മൂന്ന് എസ് ഐയിൽ ഒന്ന് ലെസൺ പ്ലാൻ എഴുതുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നത് പ്രിപ്പയർ എ ലെസൺ പ്ലാൻ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇരുപതിലും പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ എ ലെസൺ പ്ലാൻ എന്നീ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പതിനെട്ട് പതിനേഴ് പതിനാറിൽ ഇന്ന ലെസൺ ഒരു ലെസൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ അത് പറയുന്നില്ല ഇനി ചോയ്സാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് അബൌട്ട് എനി ടു അപ്രോച്ചസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ച് അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പല അപ്രോച്ചസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് സജസ്റ്റോപീഡിയ ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് സൈലൻറ്റ് വേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ് അതുപോലെ നാച്ചുറൽ അപ്രോച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി എൽ ടി ഉണ്ട് പിന്നെ കോമ്പിറ്റൻസ് ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് സി ബി എൽ ടി ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അപ്രോച്ചസ് ഒന്ന് നോക്കി പോവുക അതിൽ രണ്ട് അപ്രോച്ച് നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചത് റൈറ്റ് അബൌട്ട് എനി ടു അപ്രോച്ചസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടെക്നോളജി ക്യാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് ഹൗ ടെക്നോളജി ക്യാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് ഇതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ്സിൽ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലാബ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി ടി എനേബിൾഡ് ലെസൺ പ്ലാൻ ഐ സി ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഐ സി ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജനറലായിട്ട് ജനറലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു പോകണം ഹൗ ടെക്നോളജി ക്യാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ്സസ് ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകണം അതുപോലെ ടെക്നോളജിയുമായി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ഹൗ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഹാവ് റെവല്യൂഷൻ മൈ ടീച്ചിങ് ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ട ഹൗ ടെക്നോളജി ക്യാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് അത് തന്നെയാണ് ഹൗ ഡിസ്കസ് ഹൗ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഹാവ് റെവല്യൂഷൻ മൈ ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ്ങിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചർ പോലും മാറി നിൽക്കാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ആപ്പുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ വന്നു സ്മാർട്ട് ബോർഡ് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചിങ്ങിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയത് എന്നുള്ള ആ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്ക വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജിയുമായി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലുള്ളത് ഡിസ്കസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ലേണിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് ആ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് പഠിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോകാൻ രണ്ടായിരത്തി പിന്നെ ഒന്ന് ലെസൺ പ്ലാനാണ് അതിൽ ഇത് പുതുമയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പറയാത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഇലസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് നമുക്കറിയാം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റേജ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വെയ്റ്റേജ് ടു ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റേജ് ടു കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആ ഡയമെൻഷൻസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായേക്കാം ടു പ്രിപ്പയർ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഡിസ്കസ് സ്ട്രക്ചർ അപ്രോച്ച് അത് പ്രത്യേകം സ്ട്രക്ചർ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്രോച്ച് ഉസ്മായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്ന എനി ടു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്രോച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ എനി ടു ചോദിച്ചാൽ അതും എഴുതാം സ്ട്രക്ചർ അപ്രോച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂം അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറലായിട്ട് വരും അത് പഠിക്കണം ഡിസ്കസ് ഹൗ കോമ്പോസിഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ഹൗ കോമ്പോസിഷൻ ഗൈഡഡ് ആൻഡ് ഫ്രീ കുഡ് ബി ടോട്ട് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി ക്ലാസ് റൂം സെക്കൻഡറി ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പോസിഷൻസ് ഗൈഡഡ് ആൻഡ് ഫ്രീ കോമ്പോസിഷൻ രണ്ട് തരം കോമ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗൈഡഡ് ഇന്ന കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഉള്ള കോമ്പോസിഷൻസ് മറ്റേത് ഫ്രീ കോമ്പോസിഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പോസിഷൻസ് ഈ കോമ്പോസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് അത് എങ്ങനെ ലാംഗ്വേജിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സിലാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു തുടങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ്റെ പിന്നീടൊന്നും അത് ചോദിച്ച് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകണം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ക്രിറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മളുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻത്ത് കേരള റീഡർ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് എസ് സി ആർ ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻത്ത് ഇന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിലെന്തെല്ലാം കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടൻറ് ഒക്കെ ഏത് ഏരിയയിൽ പെടുന്നതാണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ അതിലുണ്ട് മിക്സ്ചർ ഓഫ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അറേബ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ അഫ്രോ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പാരഡിമിൽ ഉള്ളതാണ്
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു ലെസ്സൺ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ചോദിച്ചു കാണുന്നു അതേ വർഷം തന്നെ അതിൽ അല്ലാതെ ഒരു ലെസ്സൺ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെസ്സൺ പ്ലാനിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ വന്നു ഒന്ന് സാധാരണ രീതിയിലൊരു ലെസ്സൺ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനും മറ്റൊന്ന് ഒരു ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഐറ്റത്തെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെസ്സൺ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രഡേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ principles of uh, student autonomy principles of uh, concreteness principles of uh, learning by doing principles of play way principles of readiness principles of habit formation uh, reinforcement principles of individual difference uh, creativity emotional development personality objective evaluation principle of uh, reflection principles of self pacing principle of interest principle of democracy principle of secularism ingane kore nammal padichirundu idellam principles of teaching aanu adine kurichu vechirundu it's one different principles that should be considered in english language teaching and as the 16th chooseu aanu appo adu padichu povana aa 2016 le lesson plan choichirundu adhe pole select any grammatical ഐറ്റം ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ലെസൺ പ്ലാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ലെസൺ പ്ലാൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു അതിൻ്റെ എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് പലതും ലെസൺ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകാം ഒന്നുകിൽ ഒരു പോയത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പിന്നെ പ്രോസിനെ കുറിച്ചാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൃത്യമായി പറയും ഇന്ന ലെസൺ എന്ന് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലെസൺ പ്ലാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും വൈകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എക്സാം ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്